Den første undersøgelse er styrke. Og den, der er en del for øh, introduktion til styrke. Og det er, fordi styrke er faktisk øh, rigtig mange ting. Og det kan I jo også hjælpe med at svare på. Hvad betyder det egentlig, at noget er stærkt? Hvornår er et materiale stærkt? Ingen stærke materialer? I kender ikke til nogen? Ja? Det er vel, når det er svært at bryde øh, med håndkraft, eller så bliver det jo stærkere, jo, jo tykkere det er også. Så ja. der er jo nogle forskellige ja. øh, egenskaber, men hvis man har den samme tykkelse på et materiale, hvis det knækker, når det er, at man, man bøjer det, så vil jeg ikke sige, at det var stærkt, men, men det bliver jo stærkere alt afhængig af, hvilket materiale man ja. jeg gør. Ja, så skal vi lige have kastetærningen helt ned i hjørnet. Uff. Men, øh, I forhold til styrke, det kommer jo lidt an på, hvad du skal bruge det til. Fordi noget, noget kan jo holde på den ene led og knækker meget nemt og omvendt. Ja. Så tænker det kommer helt an på, hvad din, øh, det materiale, du skal bruge til. Ja. Altså stå eller rigtig godt på den ene led, men ikke så godt i lange stykker på den anden led. Ja, men det er en rigtig vigtig pointe. Uh, og også lidt det, du sagde, altså materiale, forskellige materialer, forskellige styrker. Men der findes også mange forskellige former for styrke, og, øh, afhængig af, hvordan man påvirker sit materiale. Og hvis vi nu tager øh, det her stykke knit, krit, øh, hvad sker der, hvis jeg prøver at knække det? Det knækker. Det knækker. Bam. Det hedder øh, brudstyrke, knækstyrke, det knækket. Så tager jeg den her metalbøjle, og hvis jeg nu prøver at gøre det samme og knække den, hvad sker der så? Den bøjer. Den knækker ikke. Er I sikre? Den bøjer. Så den har faktisk en ret høj brudstyrke. Den har også det, der hedder flydestyrke. Og de kan næsten høre det i ordet, at materialet kan flyde. Faktisk er det atomerne inde i materialet, der flyder. Så man kan godt bukke det, uden det knækker, fordi atomerne de flytter sig bare rundt, så de sidder på en ny måde, der stadigvæk holder materialet sammen. Det havde krit jo øh, tydeligvis ikke, for det knækkede bare. En elastik har også flydestyrke. Den kan også holde til at blive trukket. Den er også elastisk, det er i navnet, fordi den kan faktisk genvinde sin form. Så en metalbøjle er ikke elastisk. Den bliver ved med at se sådan ud, indtil jeg forsøger at rette den ud. Så nu har vi altså allerede snakket om brudstyrke og flydestyrke, knækstyrke. Man kan se, hvis jeg prøver at trække i det her, hvad sker der så? For min ingenting, vel? Jeg skal i hvert fald... Jeg kunne nok godt, eller en maskine kunne sikkert knække det, eller få det til at gå i stykker, hvis man trækker rigtig hårdt. Men sådan, det har faktisk en ret høj trækstyrke, men altså en lav øh, brudstyrke. Og så, øh, det kan man også demonstrere på en anden vis, og det er altid et enormt risikabelt forsøg, det her, fordi, øh, ja det ved jeg ikke, 1 ud af 5, så lykkes det for mig. Og jeg ved ikke, om I er den, den heldige ene gang. Men øh, nu skal I se her. Og det kan I lave med eleverne. I skal også få lov at se en video bagefter, så hvis ikke I har mod på Glasgård i klasseværelset, så kan I vise det på en video. Øhm. Og det ene glas har oven købet fået et skår. Det gør det jo ekstra spændende. Jeg har sådan fire vinglas. Her er to. Og to mere. I kunne høre, at det var rigtig glas. Så har jeg et bræt. som jeg lægger ovenpå. Så var min plan egentlig at stå på det. Skal du have en hånd? Øh, jeg tror, jeg kan klare med bordet. Kan jeg det? Kan jeg stå på, det, på de her fire glas, uden at de går i stykker? Ja, <laughs> så der er 20% chance for at svare rigtigt. Ja, de, altså første gang, det er jo lykkens gang, der lykkedes det. Og så tror jeg faktisk ikke, det lykkedes siden. Nu kan vi jo prøve, om jeg kan. Det er jo lige finde ud af, hvor midten er. Ah, skal vi se også. Ja, strategien er sådan set bare at stille mig op, men forsøge at gøre det sådan, øh, uden at være for rolig. Og være lidt... Øh, ja, hvad tænker I egentlig af strategien? Ja? Jeg vil nok prøve at stille mig på to af glasene sådan ude siden, og ved den anden, fordi du stiller dig ikke op og får et ensartet tryk med det samme. 
Så for ligesom at, at skabe en balance nogle gange, så vil jeg nok ramme de to yderste glas. Så måske hvis jeg hang mig? Hvis du stillede op og lavede en ensartet tryk i midten med ja. det samme bæk, din fødder er chancen nok større for, at de ikke brækker knækker. Yes. Lige præcis. Yes. Tada! <laughs> Så kan man jo blive overmodig. Skal vi prøve med tre? <laughs> nu tager vi et fra. Tånden her, tror vi. Stiller dem her. Er I klar? Jeg tror, det kan vi låse det bord der, så kan vi ikke låse det. Jeg tror, det går. Ja, det mener du. Så står jeg på to. Gør jeg? Skal vi prøve et? Ja, så stod jeg på to. Så der, var, der, der tog vi en genvej. Så er jeg et. Ja. Absolut tystne. Oh. <laughs> Så får I lov at se videoen. Så det kan altså lade sig gøre for, for nogen. Det er ikke fordi, jeg synes, videoen den var dårlig, men jeg synes, der var lidt mere øh, interesse i det, du lavede, og lidt mere spænding. Og det er ja. også det, jeg tænkte, at hvis vi nu har elever at gøre, så er det nok lidt sjovere ja. at skabe den her ja. blikfang, end at vise en video. Ja, Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, men man kan sige, at hvis man ikke har tiden, eller <laughs> hvad ved jeg, det er en klasse fyldt med meget urolige børn, hvor man tænker, at man får glasker ud, ud over det hele. Så kan det jo være, eller det bare overhovedet ikke lykkes, og ingen tror på, at det kan lade sig gøre, så kan man jo vise videoen. Men det er rigtigt. Og en, en alternativ øh, ting er at gøre det med kridt. Fordi, kunne, I, kunne I høre, hvad han, forstod I, hvad han sagde om forklaringen på, hvorfor man kunne det her? Han sagde, ceramics, altså keramer, det er en gruppe materialer, som blandt andet inkluderer glas og øh, kridt, øh, keramik, altså urtepotteskjuler osv., de har nemlig den egenskab, at de har en meget stærk, høj kompression eller trykstyrke, og det er derfor, man kan stå på dem. Men de havde jo til gengæld en meget lav øh, brudstyrke. Ikke? Hvis man taber et glas, øh, så knækker det med det samme, men man kan altså trykke på det, uden at der sker noget. Han, og han sagde jo også, at det, det, de har en højere trykstyrke end selv metal. I den sammenhæng er metal faktisk blødt. Så hvis I kører de der jumbo som man kan få sådan nogle farvede nogen, man kan tegne med udenfor, og så lige øh, tegner med dem, så de bliver helt plane eller flade i begge ender, så kan man gøre det med fire kridt i stedet for. Det gør han faktisk også i den her video. Nå, vi lader lige det ligge lidt. Men altså, så, så man kan sige, at pointen med styrke er, at det faktisk ikke er så simpelt. Der er mange måder, et materiale kan være stærkt på, og det er selvfølgelig rigtig vigtigt, hvis man bygger en bro, så er det en form for styrke. Hvis det er et vinglas, man skal lave, eller en mur, så er det en anden form for styrke. Og det, der skal man vide, hvad er det for en styrke, mit materiale, der er vigtigt for mit materiale, og hvordan er den styrke, så er den høj eller lav. Og I kan også se nogle af dem her, man kan trække, man kan trykke, man kan vride, man kan slå på det med en hammer, man kan rive, det er jo en, en styrke papir kan have, og man kan bøje det. Og de to undersøgelser, som jeg foreslår, det er den ene, det er, at man tager en TSG, og så har man et bager hernede, hvor man har spændt et stykke papir ud over, og så har man en tommestok, de er i kassen, skærerne er i kassen, og så måler man, fra hvor højt oppe skal jeg lade min ske falde ned for at lave hul i papiret. Og så har man, vi har jo hypotesen, jo tungere papiret er, jo stærkere er det. Så man har så varet de her stykker papir inden. Det kan være, at man skal veje et stort stykke, og så klippe det ud og regne ud, hvad det lille vejer. Fordi vægtene nok ikke er så fine for alle stykker papir, at de kan finde ud af, hvad sådan et lille stykke vejer. Og så måler man simpelthen højden, og så det er det sammenligningen. Øhm 
Så det er en metode. Og der kunne man jo gøre det, at hvis ikke eleverne kan designe undersøgelsen helt selv, så kunne man jo måske vise dem de her elementer. Papir og bøtte og ske og tommestok, og, og prøve at hjælpe dem med at, at designe en undersøgelse. En anden metode det er, at man tager et stykke papir her, hænger en krog i, det kan være en klips, man lige folder ud, og så har man et bager, et yoghurtbager eller et eller andet, og nogle snore, og så fylder man glaskugler i. Og så tæller man, hvor mange glaskugler skal der til, før at krogen river sig ud gennem papiret. Og det kan jeg jo tænke over næste gang, at I går ned og, øh, i en forretning, der har tilbudsskilte hængende øh, fra loftet. Der er det jo faktisk en vigtig egenskab. Hvis, snurene, hvis skiltet er så tungt, at snorene river hul i papiret, så ryger tilbudsskiltene ned. Så der kunne det fx være en vigtig egenskab. 